Mbolea inaweza kuboresha ubora wa udongo. Mbolea yako kuongeza virutubisho na viumbe hai kwa udongo yako, kusaidia mazao yako kukua bora. Rundo bora kawaida ni mita mbili kwa mita mbili kwa mita mbili. Kima cha chini kinachopendekezwa kawaida ni mita moja kwa mita moja kwa mita moja. Rundo ndogo ya mbolea ni mwepesi wa kutengana. Siku yoyote ni siku nzuri ya kuanza mbolea yako rundo. Lakini wakati bora kuanza ni katika msimu wa mvua. Itakuwa na maana kuna mengi ya mimea ya kijani inapatikana. Vifaa vya kupanda huwa chanzo cha kaboni. Mbolea ya wanyama au mimea jamii ya kunde hutoa chanzo cha nitrojeni, maji, oksijeni, joto joto, shinikizo zinazotolewa na uzito wa udongo na vimelea zinahitajika kufanya mbolea. Anza rundo mbolea kwa kujenga sentimita tano hadi sentimita ishirini msingi imara safu. Ili kujenga safu hii unaweza kutumia vifaa bila shaka kama mabua mahindi, gunzi au matawi ndogo. Ukubwa wa safu ya msingi inaruhusu hewa kuingia rundo mbolea. Ijayo utakuwa na haja ya safu ambayo itashika vifaa faini kutoka kwenda katika safu ya msingi. Kufanya hivyo, weka majani ya ndizi, majani ya kabichi au karatasi juu ya msingi. Ifuatayo, unahitaji kuongeza sentimita 25 ya uoto wa asili. Hii inaweza kuwa pamoja na vifaa vya mimea kama vile mimea ya kijani, nyasi kavu, majani au kitu chochote ambacho hukua. Hii tunaita chanzo cha kaboni. Ukisha tumia vifaa hivi vya mimea, utahitaji kumwagilia maji. Utahitaji kuongeza sentimita tano ya mbolea ya wanyama au mimea jamii ya kunde kama vile maharagwe au kunde. Safu hii itatoa nitrojeni inayotumika kama mafuta inayopata hatua ya bakteria kwenda na kuanza mchakato wa mtengano. Ifuatayo, ongeza sentimita tano ya udongo ili kusaidia uzito, shinikizo na vyanso vya vimelea kwa rundo mbolea. Unaweza pia kutumia mchwa kifusi udongo. Ongeza safu ya jikoni cha kavu, majivu au kifuu itazidi kuimarisha hatua ya bakteria katika lundo la mbolea. Usitumie sehemu ya wanyama, damu au mafuta ya wanyama katika rundo yako ya mbolea kwa kuwa itavutia panya na wanyama wengine. Daima weka maji kila safu mpya utakayoongeza kwa rundo mbolea. Endelea kuongeza tabaka mbadala ya vifaa vya kupanda na mbolea ya wanyama ikifuatiwa na safu ya udongo juu mpaka rundo ufikie urefu unaohitajika. Kamilisha lundo la mbolea kwa kumwagilia maji na kuongeza safu ya boji kama vile nyasi au mabua ya mahindi. Unapaswa kuchimba mtaro kote chini ya rundo yako ya mbolea ili maji ya ziada iweze kukimbia bila kubeba virutubisho mbali na rundo. Katikati ya lundo la mbolea ni mahali ambapo mtengano huanza na ni mahali ambapo mbolea ya kwanza itakuwa tayari kwa mavuno. Rundo mbolea itakuwa kawaida joto hadi joto ya 65 katikati ya rundo. Kuona kama mtengano imetokea, 
ingiza tawi ndogo la mti au fimbo ya chuma kwenye katikati ya rundo kwa dakika chache wakati tawi unaondolewa kama mtengano imetokea fimbo itakuwa joto kwa kuguza Kiwango cha mtengano huadhiriwa na joto, unyevu, ukubwa na aina ya mmea na jinsi mara nyingi rundo huchanganywa au hugeuzwa. Ukiweka rundo unyevu, mtengano itatokea kwa kasi zaidi. Kama hainyeshi, unapaswa kumwagilia maji rundo yako ya mbolea mara moja kwa wiki. Ukataji au upasuaji wa vifaa upandisha juu mtengano kwa kasi. Kugeuza na kuchanganya rundo mbolea mara moja kwa wiki inaweza kusababisha mbolea kukomaa katika wiki sita hadi miezi miwili. Ukizidi kugeuza rundo itakuwa na wepesi wa kutengana. Njia rahisi ya kugeuza rundo mbolea ni kuweka rundo karibu na sehemu yake ya awali huku ukiweka nje vifaa vya chini iliyooza ya rundo ya ndani na kuacha vifaa zaidi iliyooza kwa nje mbolea iliyokomaa ni hudurungi au mweusi na muundo uliobomoka na harufu tamu ukichagua kutogeuza au kuchanganya rundo yako ya mbolea itatengeneza mbolea iliyokomaa katika kipindi cha miezi sita hadi mwaka moja. Mbolea inaweza kuhifadhiwa bila kupoteza dhamani ya virutubisho. Weka unyevu wa mbolea kiwango cha chini, funika rundo na boji au vifaa vingine. Sio tu mbolea kuongeza mavuno yako. Kama una mbolea ya ziada, inaweza kuuzwa kama chanzo cha mapato. Wakati mimea inakua, wao huondoa virutubisho kutoka kwenye udongo. Kutumia mbolea uliyotengeneza inarejesha rutuba katika udongo na kusababisha ongezeko kwa uzalishaji wa mimea.